Hello, Grace Yimda. Magandang araw po, this Grace, and welcome sa ating Korean language study. So, ang share ko naman po sa inyo for today ay yung about dun sa mga bagay na binibili natin. Kasi, halimbawa, bibili tayo ng damit, so kung ano po yung tamang paraan ng pagsasabi doon. So, ayan po yung magiging topic natin ngayon. About sa counting or unit or tanwi in Korean language. So, doon sa number system nila, meron po tayong set. Yung two sets nila na Sino-Korean. At saka yung Native Korean. So, ito yung numbers na ginagamit sa mga pagbilang nila. And then, itong Sino ay nakabay sa Chinese, which is 100 pataas. Ayan po. And then, yung Native Korean naman ay below 99. Usually, ang ay ginagamit nito sa counting. Ayan po. So, ang gagamitin natin sa pagbilang ay, ito nga, native ko yan. So, paano yon? So, kung natatandaan po ninyo, meron din akong video yung about dito. So, hana, tul, set, net, and then, tasa. Ayan po. Kaya nga lang, pag i ang kasunod niya ay bilang, halimbawa, a piece or two pieces, ganyan. So, paano to sasabihin? Kapag hana, bali ang sasabihin mo lang ay han. Tapos, kapag tool naman ay two. Kapag set ay se, Kapag net ay ne. And then, after that, yung 5 hanggang 10 is the same. Wala siyang pagbabago. Kaya nga lang, kapag nag-start ulit sa 11 hanggang 14, so, i-follow lang po natin yung pattern nito. Yung 1 to 4. Yorana, kasi start ulit tayo sa 10. So, yol. And then, tool. Yol, set. At saka, yol, net. Ganyan. So, yung 1 to 4 nila is the same din hanggang dito, 11 to 14. So, paano yon Yoran. Yol, tu. Yol, se. And, yol, net. Ganyan po. Basta yung 1 to 4 ay medyo special po siya basta pagdating sa counting. And then, yung the rest po ay pareho na. Okay, so magiging random na lang po yung example ko. And then, umpisahan natin sa han. Han or hana po siya. Kaya nga lang, since na this is counting, dito tayo. Han. Hange, or halimbawa yung example natin sa number 1 ay dress or clothes. So usually kapag bibili tayo ng damit dito, bali ang term nila sa clothes ay ball. Ayan po, humble. Yun, dito ay ball. Basta kapag sa mga dress. Sa mga damit, kasuotan, ganyan. So, dress. And then, kapag tool naman, or two, so, ang gagamitin natin ay two. Halimbawa, bibili tayo ng shoes. Or pwede rin socks. Bali, ang sinasabi nila rito ay kyalle. Kyol, le. Ayan po. Kyol, le. Ayan po. So, this is two. Two, kyol, le. Ayan po. Basta that is for socks or shoes. And then, sa set naman, kapag counting siya ay set. So, halimbawa, ibili tayo ng... 
karne or meat. Dati kasi ang pagbilang nila or yung term na ginagamit nila pagbibili ng mga karne ay gun. Usually sa ngayon, ang equivalent value nito ay 600 grams. So hanggun, tugun, segun. Ayan. Pag sa mga karne. So, gun. Ayan po. This is term for the myth. Myth. And then, kapag net. And then, ne. So, ba, bibili tayo ng uh, mga juice na nasa bote, ganyan. In a bottle. Pag sinabi nilang bottle kasi dito ay pyong. Ayan po. So, this is pyong. Basta lahat ng mga nasa bote, ito yung term na ginagamit. Or sa mga bato. Ayan po. And then, kapag sa tasot, Oh, same na siya. Kasi yung 1 to 4 lang naman yung special sa counting. And then, kapag 5 na, so, sabihin natin ay tasot. Halimbawa, bibili po tayo ng paper. So, ang bawat piraso ng paper ay chang. Ayan. Chang. Ayan. So, that is so, chang. This is for the paper. Ayan po. So, ulitin natin. Pag bibili tayo ng mga damit, ay ball. And then, kapag socks or shoes, ay kyole. And then, kapag sa mga karne naman, ay gun. Kapag mga na something na nasa bote, ay byong. And then, kapag mga papers naman, ay chang. And then, tandaan lang po, basta 1 hanggang 4 ay ganito po yung tamang pagsabi. Kasi diba dito is 1 piece, 2 pieces, ganyan. And then, 3 pieces, something. So, ganyan. And then, dito, kasi wala mang pagbabago sa number dito, ang nilalagyan lang na ang nagbabago lang ay yung kapag isa lang siya, walang S. Kapag dito naman ay may S. Kaya nga lang, pag dito naman ay yung harap na Yung number na nasa harap. So, kanina, 1 to 5 siya. Dito naman tayo sa 6 hanggang 10. So, alibaba, bibili tayo ng appliances. O kaya, cars. Pwede rin bahay. So, usually, ang ginagamit nila na term dito ay te. Te, ganyan. So, yosot, te. Yosot, te. So, ito yung sa mga cars, houses, tsaka appliances. Ayan. And then, kapag ilgop naman, wala pong pagbabago. Ano pa? Ilgop. Ayan. So, halimbawa, bibili tayo ng libro. Sa books. Ginagamit nila na term dito ay kwon. Ayan. So, kiyok. U. Tsaka o. Yung dalawang bowel siya na magkadikit. At tsaka niyun. Ayan po. So, this is kwon. Ayan. Ayan po yung term nila sa books. Yodol. It's eight. So, limbawa, mga coffee, usually, di ba, cup yan? cups o kaya coffee or juice 
So, pwede natin sabihin na jan. Okay. Hanjan. Ayan po. So, this is yo yo dot chan. So, yan po yung mga cups. Ayan. And then, kapag sa flowers naman, dalawa to eh. Kapag yung flowers ay bouquet siya, ang tawag dyan ay tabal. Kapag piece lang naman siya, or isang piraso, ang tawag dito ay songi. Yan, so dalawa po yung term na pwede natin gamitin. It's either tabal, a bouquet, or a piece of flower. So, I hope Songi. Kapag ito ay piece of flower. Songi. And then, kapag yol naman, di ba, ang maging example natin ay persons. Actually, tatlong term yung pwede natin gamitin dito eh. Yung myong, saram, o kaya, pun. Okay, ano ba sabi? Yol, myong. Yol, pun, yol, Okay, so dalawa lang yung gamitin natin kasi hindi ko pa narinig na nagsabi sila ng yol saram. Usually kasi, higher kasi yung pagsabi ng bun. And then kapag yol myong, okay, explain ko po siya. So kapag tao yung nire-refer natin, it's either bun, myong, or saram. So ano yung kaibahan nito? Ito based po sa experience ko, at saka sa mga naririnig ko. Although, siguro meron pa mga ibang karagdagan na alam po ninyo. So, yun. Idagdag ko lang po ito. So, kapag iya, iya, ano nila, i-refer nila sa tao, usually, pun. Ito yung medyo mm, honorific. Yung pero parang paggalang. Halimbawa, pupunta tayo sa shiktang or sa mga restaurant. Sabihin nila, ilang kayo? Tasut pun. Halimbawa, five persons kayo, diba? So, tasut pun. Ito usually sa mga restaurant. Diba, nagpa-reserve po kayo, ganyan. O kaya, i-welcome nila kayo. So, ang sasabihin sa inyo ay tasut pun. And then, kapag myong naman, halimbawa, yol myong. Usually, ito yung sa mga nagpapareserve kayo, ganyan. Halimbawa, pareserve kayo for 10 persons. Sabihin nyo ay, yol, myong. Ayan. And then, kapag, ito madalas kong naririnig ito kapag sabihin nila, weguk, saram. Weguk, saram. Yung kumbaga, ano, mga nationality, ganyan. Halimbawa, weguk, saram, ang ibig sabihin nyan ay foreigner. So, kapag wegok saram ka, katulad tayo, ang tawag sa atin ay Philippine saram. So, ibig sabihin ay from the Philippines. Filipino. And then, kapag sabihin naman na Korean ay hanguk saram. Ayan. So, ang term nila sa mga nationality. So, ito ay Korean. Ganyan. So, tandaan lang po natin na basta wag, nagpunta kayo sa mga restaurant, ganyan. So, bilang pagalang is bun. 
yung puni sa'yo. So, ilan po sila, ganyan. And then, kapag halimbawa sa so mga reservations, ganyan, sabihin mo ay, yung yung 10 persons, ganyan, 5 persons. So, depende. And then, kapag sasabihin mo naman yung nationality mo, or, or mag, ano ka sa, about sa mga tao, ganyan is, saram po yan. Wegok saram. Ganyan. So, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa time na binigay ninyo ngayon. Hanggang sa muli!